మీరు రాజశేఖర్ గారితో జర్నీ చేసిన అనుభవాలు ఎలా ఉన్నారు గ్రామీణ దాదాపు ఆయన చివరి నిమిషం వరకు మీరు ఆయనతో జర్నీ చేశారు రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ఆయనతో ఉన్నాం మేము దాదాపు చనిపోయేంత వరకు డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి చనిపోయేంత వరకు ఉన్నాము అప్పుడు నైతిక విలువలు ఉన్నాయి కొంచెం మనం ఏదో చేద్దాం ప్రజలకు అనేది ఇప్పుడు అట్లా కాదు దోచుకో దాచుకో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇంతవరకు ప్రజలకు మేలు చేస్తామనే రాజకీయ నాయకుడు లేడు బటన్లు నొక్కడము లేకపోతే ఫ్రీ బీస్ ఇవ్వడము పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాడు రాజకీయ నాయకుడు అనే సిస్టమ్ పోయింది తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎందుకు ఓడిపోయినాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రజ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాడు మైసూర్ రెడ్డి గారికి మీకు ఉన్న గొడవ రెడ్డి ఎందుకు మైసూర్ రెడ్డి గారు పార్టీకి తొర జరగాల్సి వచ్చి మైసూర్ రెడ్డి అడిగినాను రాజశేఖర రెడ్డి నాకు మంత్రి చెప్పమని చెంది నేను అడ్డు చెప్పాను మైసూర నేను అదే స్లోగా ఈ గ్రూప్ పాలిటిక్స్ అయిపోయినాయి దివాకరు సమరసింహారెడ్డి రా మైసూరా రెడ్డి వాళ్ళంతా ఒక వర్గము ఆ టైంలో డిఫరెన్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళిద్దరికి రాయలసీమ అయితే ఈ ప్రాంతం బాగుపడుతుందేమో ఈ ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా వ్యవసాయంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నా వాదన ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు నా దృష్టిలో రాయలసీమ బాగుపడుతుందని నమ్మకం నాకు లేదు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాజెక్టులు వస్తాయి రాయలసీమ ప్రజలు బాగుపడతారనేది ఏముండదు మైదకూర్లో జరిగిన పులాయ శెట్టి ఆరాధన సందర్భంలో అది మీకు అనుకోకుండా మేము ఇది వచ్చిందా అసలు ఏంటి పరిస్థితి దానికి మైదకూర్ లిక్కర్ రాజుల తర్వాత పోర్ట్ఫోలియో మారడము ప్రస్తుతం మీరు క్రియాశీలక రాజకీయాలను ప్రేమించుకున్నారని మీరు అంటున్న నేపథ్యంలో మీకు వారసులు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మళ్ళీ మైత్రి రాజకీయాలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పాలిటిక్స్ ఇస్ ద లాస్ట్ రిసార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ కౌంటర్ అని నా ఆలోచన నాతోనే పాలిటిక్స్ అయిపోతాయి డాక్టర్ డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి పరిచయం పక్కర్లేదు మీరు మైదకూర్ కాన్స్టిట్యూన్స్ నుంచి వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో మైదకూర్ కాన్స్టిట్యూన్స్ నుంచి జరిగిన పద్నాలుగు ఎన్నికలలో కూడా ఏడు ఎన్నికలు మరి విజయం సాధించిన పరిస్థితి దాదాపు నాలుగున్నర దశాబ్దాల రాజకీయ లెగసీ డాక్టర్ డిఎల్ రవీంద్రెడ్డిది అయితే ఆయన డిఎల్ రవీంద్ర గారితో మనకు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం దానికి సంబంధించి అయితే ఆయన నాలుగు దశాబ్దాల పొలిటికల్ లెగసీ ఉంది కాబట్టి అసలు ఏంటి పరిస్థితి ఆయన అనుభవాలు ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అన్న మీరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశారు మీరు అదే సమయంలో పులివిందల నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేసి గెలిచారు తర్వాత ఇద్దరు కాంగ్రెస్ జానిపోయారు అంటే ఆ సందర్భంలో ఉన్న రాజకీయాలు అసలు మీ అనుభవాలు ఏంటి ఆ సందర్భంలో నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేసి గెలిచా తర్వాత కాంగ్రెస్ లో చేరా కాంగ్రెస్ లో జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి రెండు సార్లు ఏపీసీసి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏపీసీసి జనరల్ సెక్రటరీ తర్వాత ఎనిమిది సార్లు పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే గారు ఆరు సార్లు గెలిచా మూడు సార్లు మంత్రిగా ఉన్నా దాదాపు ముఖ్యమంత్రి తప్పితే అన్ని పోర్ట్ఫోలియోలు చేస్తూ నేను అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు ఎందుకు నాకు మనసు ఒప్పల ఈ ట్రంకేటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోటీ చేయాలా అంటే మనసు ఒప్పల నేను కంబైన్డ్ స్టేట్ లో పవర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టరు రెవెన్యూ మినిస్టరు తర్వాత హెల్త్ మినిస్టర్ రెండు సార్లు ఉన్నాను సో ఈ ట్రంకేటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇష్టపడక నేను ఊరుకున్నాను తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారం లేకొచ్చింది అప్పుడు సుధాకర్ యాదవ్ అనే అతను ఒక రిచ్ కాంట్రాక్టర్ ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు సరే నాకు ట్రెడిషనల్ గా రఘురామ్ రెడ్డి కుటుంబంతో రాజకీయ వైరం ఉంది కాబట్టి డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి డెబ్బై ఎనిమిదిలో రఘురామ్ రెడ్డి నాయన పోటీ చేశాడు ఎనభై మూడులో వాళ్ళ బాహుమతి పోటీ చేశాడు ఎనభై ఐదు నుంచి అతనే పోటీ చేస్తున్నాడు నేను సుధాకర్ రావు చేశా అతని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఏమంత బాగోలేదు తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫోన్ చేసి మాట్లాడి మా నాన్న కొల్లి మీరు 
రెడ్లు అంతా ఒకటి ఇద్దాము మనం అది ఇది అని చెప్పి చెప్తే చెప్పినాడు తర్వాత నియోజకవర్గంలో కూడా బేసిక్గా అది రెడ్డి నియోజకవర్గము నియోజకవర్గంలో కూడా అందరు రెడ్లు నా దగ్గరకు వచ్చి మనం ఇద్దరు చేయాలా రఘురామ్ రెడ్డికి రఘురామ్ రెడ్డి కన్నా జగన్ మనకు కూడా మనకు కూడా టికెట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని అంటే సరే అని చేసినాము చేస్తే ఇతను కూడా ఈజ్ నాట్ అప్ టు ది పర్ఫార్మెన్స్ ఓకే సో ఈ పరిస్థితుల్లో నేను నాకు కూడా ఎందుకో ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఈ నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా దళితులు బీసీ సామాజిక వర్గము వీళ్ళతో బాగా సన్నిహితంగా ఉంటాను నేను అందుకోసమని వాళ్ళందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ మీరు మీకోసం నిలబడ నిలబడినారు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మా కోసం ఒకసారి నిలబడండి అని చెప్తే నేను ఒక పత్రికాధిపతిని కలిసా కలిస్తే ఆయన అంత పెద్ద సుముఖంగా చెప్పలే అది కాదండి మీరు పోటీ చేస్తారు మీరు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ గెలుస్తారు గెలిచి మీరు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏం ఇండస్ట్రీలు చేస్తారు ఆ ఇండస్ట్రీలు స్టార్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడు డెవలప్ అయ్యేది రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేసేది నాకు అప్పటికి ఆయన చాలా స్టేట్మెంట్లు కూడా ఇచ్చాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితి గురించి తర్వాత మాట్లాడదాము అయితే డెబ్బై ఎనిమిది ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైన తర్వాత తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కలిసి మీరు జర్నీ చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కలిసి మీరు జర్నీ చేశారు మొత్తం ఇద్దరు కాంటే సమకాలిక ఇద్దరు కానీ రాజశేఖర గారు కలిసి మీరు జర్నీ చేశారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో జర్నీ చేసిన అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి మీకు ఆయన దాదాపు ఆయన చివరి నిమిషం వరకు మీరు ఆయనతో జర్నీ చేశారు ఆయన జర్నీ చేసిన అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి మీకు ఏంటి ఆయనకు సంబంధించి రాజశేఖర గారి గురించి ఆయన వ్యవహార శైలి కానివ్వండి ఆయన పాలన కానివ్వండి ఎలా అనుకుంటారు రాజశేఖర రెడ్డి రెండు వేల తొమ్మిదిలో చనిపోయాడు రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ఆయనతో ఉన్నాం మేము దాదాపు చనిపోయేంత వరకు డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి చనిపోయేంత వరకు ఉన్నాము తర్వాత రోసయ్య గారు ముఖ్యమంత్రి తర్వాత కిరణ్ క్యాబినెట్ లో నేను హెల్త్ మినిస్టర్ గా ఉన్నాను అంటే అప్పుడు రాజకీయాలు ఇప్పుడు రాజకీయాలు అప్పుడు పేద ప్రజలను దగ్గరికి తీసి డెవలప్మెంటల్ పాలిటిక్స్ ఉండేటి అప్పుడు మేము రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు అనేటి కొంతమంది పెద్దవాళ్ళకే ఆ ఎమ్మెల్యేలు కలవాలంటే పెద్దవాళ్ళే మా ఊరు పెద్ద ఒడవు పోయి కలవాలనే ఆలోచన ఉండేది మేము రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత అట్లా కాకుండా మేము డైరెక్ట్ గా ప్రజలు వచ్చి మమ్మల్ని కలిసే పద్ధతి పెట్టినాము కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా దిగజారిపోయిందండి అప్పుడు నైతిక విలువలు ఉన్నాయి కొంచెం మనం ఏదో చేద్దాం ప్రజల కన్నా ఉంది ఇప్పుడు అట్లా కాదు దోచుకో దాచుకో అనే ఆలోచన ఉంది ఈ రాజకీయాల్లో మనము మనుగడ సాగించిన కష్టం అని 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 అనుకున్నాము అయితే ఈ ప్రజల కోరిక మేరకు ప్రయత్నం చేశాను నేను చేస్తే ఇక్కడ టికెట్లు అమ్ముకునే వ్యాపారం మొదలైంది ఉదాహరణకు ఈ జిల్లా ఈ జిల్లాలో అంటే ఈ నియోజకవర్గంలో అంటే సరే రెండు సార్లు ఓడిపోయినా అతనికి ఇచ్చినారంటే దానికి అర్థం ఉంది కడపలో అసలు పంచాయతీ బోర్డుకు మెంబర్ కు ఎక్కువ పంచాయతీ బోర్డు మెంబర్ కూడా కాలే ఇంతవరకు పంచాయతీ బోర్డు మెంబర్ కాదు ఏ డివిజన్ ఏ డివిజన్ కు పోటీ చేయాల రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ లో ఎప్పుడే గాని ఆయన గాని ఆయన భార్య గాని ఒకరిని కూడా నిలబెట్టి గెలిపించలే ఆయన కొన్ని ఏకైక క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి డబ్బు ఉంది డబ్బు ఉంది పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ ఏంటి నువ్వు ఏ సిద్ధాంతంతో పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ అయినావు ఇట్లా రాజకీయాలు ఉన్నాయి అందుకని నేను కూడా పెద్ద యాక్టివ్ గా లేను పాలిటిక్స్ లో అయితే ఈ నిన్న ఏమైందంటే మీరు నలభై సంవత్సరాలు నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు దాదాపు మమ్మల్ని గైడ్ చేశారు ఇప్పుడు మేము మీ వర్గంగా ముద్రపడి ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి రఘురామ్ రెడ్డి సుధాకర్ యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నారు కదా అంటే వ్యక్తిగతంగా నేనైతే రఘురామ్ రెడ్డిని ఇష్టపడను నా మద్దతు సుధాకర్ యాదవ్ కి అయితే నేను పల్లెలు తిరగడము అలా ఉండదు నేను వార్తా ప్రసారాల ద్వారా చెప్తానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సరే దాని ప్రకారం జరుగుతూ ఉంది మీరు ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో తెలుగుదేశం అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత మీరు అందరూ కూడా ఆ రోజు రాయలసీమలో పద్నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలు స్టేట్ లో ఉన్న ఇరవై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేలు రాయలసీమ చెందిన వాళ్ళు పద్నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు రాయలసీమ అంటే అది ఎనభై తొంభై నాలుగులో తొంభై నాలుగులో తొంభై మూడు తొంభై తొంభై నాలుగులో ఇరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు దానిలో పద్నాలుగు మంది రాయలసీమ వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఆ సందర్భంలో ఆ సమయంలో ఎనభై మూడు నుంచి ఎనభై ఆల్మోస్ట్ ఎనభై ఎనిమిది ఎన్ని వరకు అనుకోండి 
ఉద్ధృతంగా రాయలసీమ వద్దని జరిగింది మీరు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ఎవ్వీ రమణారెడ్డి గారు మహేశ్వర రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ రోజు కరోనా యాత్రతో యాత్రను పెట్టి పాదయాత్ర ఆ రోజు పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేసిన పరిస్థితి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితమే పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేశారు కరోనా పెద్దతో అక్కడ పోదిరెడ్డి పడ దాకా వెళ్ళి రాయలసీమకు ఇరిగేషన్ సంబంధించి వ్యవసాయానికి సంబంధించి నీళ్లు కావాలని చేసి అది పోరాటం చేశారు సరే ఆ పోరాట ఫలితాలు ఇంకా ఏమన్నా వచ్చాయనుకుంటారా ఆ పోరాటం ఏమన్నా దాని ఫలితాలు కానీ లేకుంటే ఇప్పటికీ రాయలసీమ సంబంధించి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఇరిగేషన్ గా పూర్తిగా నీళ్ళందరి పరిస్థితి డెవలప్మెంట్ పూర్తిగా లేని పరిస్థితి అంటే మీరేమనుకుంటారు దీని పరి దీనికి సంబంధించి మీ పోరాటం వారు చేసే ఫలితంగానే ఆ రోజు రామారావు గారు శ్రీరామకృష్ణయ్య గారి తోటి ఒక వేసి చీఫ్ ఇంజనీర్ దగ్గర సలహా ద్వారా వేసి అప్పుడున్న జిఎన్ఎస్ఎస్ కానివ్వండి లేకపోతే హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు అందరికీ అంటే ఈ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తలపెట్టిన మీరు మీరు క్యాబినెట్ లో ఉన్నారు రాజశేఖర్ గారు తలపెట్టిన జలయజ్ఞం ఎంతవరకు సర్చ్ అందనుకున్నారు రాయలసీమకు సంబంధించిన సమస్యల పైన మీకు తెలిసి పెట్టి జలయజ్ఞం ఆయన రెండు వేల నాలుగులో మొదలు పెట్టాడు అంతకుముందు రాయలసీమ ప్రాజెక్టులు సంపూర్ణ హక్కుల కోసం రకరకాలుగా నాలుగు జిల్లాల నుంచి పాదయాత్రలు చేయడం జరిగింది అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని తన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అంతకుముందు రామారావు గారు ఫౌండేషన్ వేసినారు కానీ ఏం జరగలే గాలేరు నగరి అంద్రనీవా గండికోట జలాశయము తెలుగు గంగ అసంపూర్తిగా అనే తెలుగు గంగను ఆల్మోస్ట్ పూర్తి చేశాడు ప్రాజెక్ట్ ఏమో అసం తెలుగు గంగ అయింది కానీ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయింది కానీ కాలువలు లేవు వీళ్ళు చాలా సేపటికి లేవు లేవు రిజర్వాయర్స్ రిజర్వాయర్లు ఏమో నీళ్లు ఉన్నాయి గండికోట అంతే గండికోట కూడా ఆయన టైంలో పూర్తి చేశారు కానీ నీళ్లు ఉన్నాయి కానీ కాలువలు లేవు సో జలయజ్ఞము ఆయన మొదలు పెట్టింది ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు ఆయన ఏదైనా ఆయన ఇంకో పది సంవత్సరాలు ఉండింటే డెఫినెట్ గా రాయలసీమ పిల్ల కాలువలతో సహా పొలం లేని కాలువతో సహా అన్ని చేసిండేవాడు ఎందుకంటే తనకు పులివెందుల ప్రాంతం బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి చేసిండేవాడు దురదృష్టవశాత్ ఆయన చనిపోయినాడు చనిపోయిన తర్వాత రోసే గారికి అంత అవగాహన లేదు తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి పూర్తి అవగాహన లేదు రాను 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 ఫ్రీబీస్ ఎక్కువైపోయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ లో ఖజానా ఖాళీ అయిపోయి ఏమీ చేసే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల్లో డెవలప్మెంట్ లేదు ఇప్పుడు మీరు రాజకీయాల్లో తర్వాత అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు మహేశ్వర రెడ్డి గారు లేదంటే జేసీ దేవాకర్ రెడ్డి గారు మీరు అంత సముఖాలు మీరు అంతా కూడా అయితే ఈ రాజకీయాల్లో మీరు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మహేశ్వర రెడ్డి గారికి మీరు గొడవ రెడ్డి ఎందుకు మహేశ్వర రెడ్డి గారు పార్టీకి దూరం జరగాల్సి వచ్చింది ఎందుకు రాజశేఖర నుంచి దూరం దూరం కావాల్సి వచ్చింది వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎందుకంటే అంత క్లోజ్ గా ఉన్న వాళ్ళు దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఉద్యమాలు చేసిన వాళ్ళు రాజశేఖర కోసం ఎందుకు ఏ కారణంతో ఆయన బయటకు రావాల్సి వచ్చింది ఎందుకు రాజశేఖర ఆయన వ్యతిరేకించి దూరం కావాల్సి వచ్చింది అసలు ఏంటి సందర్భం ఏం జరిగింది అక్కడ ఆ కారణంలో యాక్చువల్ గా అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మైసూర రెడ్డి అడిగిన రాజశేఖర రెడ్డి నాకు మంత్రి చెప్పమని చెంది నేను అట్ట చెప్పాను మైసూర నేను మీ ఇద్దరు ఎవరైనా ట్రై చేసుకోండి ఆయన నీకన్నా సీనియరు మూడోసారి ఎమ్మెల్యే ఆయన నువ్వు రెండోసారి నేను చెప్పినాడు సరే జనార్దన్ రెడ్డి అప్పుడు నాకు ముఖ్యమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నాకు ఇచ్చాడు తర్వాత ఆయనకి ఇచ్చాడు ఆ టైంలో డిఫరెన్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళిద్దరికి తర్వాత స్లోగా ఇంకా గ్రూప్ పాలిటిక్స్ అయిపోయినాయి దివాకరు సమరసింహ రెడ్డి రా మైసూర రెడ్డి వాళ్ళంతా ఒక వర్గము నేను నేను రాజశేఖర్ మేమంతా ఒక వర్గంగా తయారైనాం అట్లా జరిగిపోయినాయి మైసూర రెడ్డి పార్టీనే వదిలిపెట్టిపోయా వదిలిపెట్టిపోయి ఐ థింక్ ఎనభై తొమ్మిదిలో అనుకుంటా ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎంపీకి పోటీ చేసినాడు తర్వాత రాజ్యసభ మెంబర్ అయిపోయా తర్వాత మైసూర్ రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డితో డిఫర్ అయ్యి అట్లే ఉన్నాడు నేను మాత్రం నాకు దూర బంధువు అవుతాడు నేను నేను ఇద్దరికి ఇద్దరితో బాగానే ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా నాతో మైసూర రెడ్డి నిన్న కూడా మాట్లాడినాడు బాగానే ఉంటాడు తను క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో నేను అప్పుడే లోక్సభ అయిపోతానే రాజ్యసభ అయితేనే మానుకున్నా అని చెప్పాడు నేను కూడా క్రియాశీలక రాజకీయాల నుంచి మానుకున్నా నేను కూడా చాలా దాదాపు అయితే స్థానికంగా ఎప్పుడు ఉంటాం కాబట్టి ప్రజలు వస్తా అంటారు వాళ్ళ సమస్యలు ఏదన్నా ఉంటే పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే గతంలో ఎందుకు అంటే గత మీ అనుభవాలు తెలియాల్సి ఉన్నది ప్రజలకు తెలియాల్సి గత అనుభవాలను ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు అసలు 
ఈ పాలిటిక్స్ లో మనం ఉండలేము ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ అంతా దాచుకో దోచుకో అంతే కాని దోచుకో దాచుకో తప్పితే ప్రజలకు మేలు చేస్తాం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇంతవరకు ప్రజలకు మేలు చేస్తామనే రాజకీయ నాయకుడు లేడు ఏదో బటన్లు నొక్కడము లేకపోతే ఫ్రీ బీస్ ఇవ్వడము పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాడు రాజకీయ నాయకుడు అనే సిస్టమ్ పోయింది ఉదాహరణకు తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎందుకు ఓడిపోయినాడు పేద ప్రజలకు అందుబాటులో లేక ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏ పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాడు ఆయన ఏదో బటన్లు నొక్కడం తప్పితే సో ఇట్లా రాజకీయాలు దిగజారిపోయినాయి ఆయనే దిగజారిపోయిన రాజకీయాలని మాట్లాడుతా అంటే నాకు సిగ్గేస్తా ఉంది ఎవరితో దిగజారిపోయినాయని మా రాజకీయాలు వేరు మా రాజకీయాలు ఎప్పుడు మా దగ్గరికి ఏ టైం అయినా కూడా ప్రజలు వచ్చేవాళ్ళు మా హాస్పిటల్ లో పనిందనం లేకపోతే ఇంకోటనం ఇంకోటనం వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు కలిసేదానికి లేదు మరి ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థులు అందరూ ఆ ఎలక్షన్ లో కనపడడం వాళ్ళకు ఉన్న డబ్బును ఖర్చు పెట్టడం పోవడం అంత దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు మీ నలభై నాలుగు సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో మీకు ఎక్కడ మార్చలేదు అయితే ఒకే ఒక సందర్భంలో మీరు ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది మీ కోర్టు పోలే కూడా మాడిన్ పరిస్థితి ఉంటుంది మాకు మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది మైదూర్లో జరిగిన సమస్య నుంచి మీకు సంబంధం ఉందా లేదా అని పక్కన పెడితే కులాయ శెట్టి ఆరాధన సందర్భంలో అది మీకు అనుకోకుండా మేము ఇది వచ్చిందా అసలు ఏంటి పరిస్థితి అంటే మీ రాజకీయ జీవితంలో ఎక్కడ మచ్చలేని నేపథ్యంలో ఈ కారణంగా కలిది మధ్యాహ్నంలో ఆ రోజు ఇరవై మంది పైన చనిపోవడం అన్నది ఆ కారణంగా మీరు పోర్ట్ఫోలియో మారడం అది మళ్ళా మరింత రాజకీయ రాజకీయాలకు సంబంధించి ఆ రోజు మీ మధ్యలో రాజకీయాలకు మరింత ఆచరించడం జరిగింది అసలు ఏంటి ఆ సంఘటన ఏంటి దానికి మీకు ఉన్న సంబంధం ఏమైంది అసలు ఏంటి పరిస్థితి అంటే దానికి మైదుకు లిక్కర్ రాజిన తర్వాత పోర్ట్ఫోలియో మారడము దాని తర్వాతనే కదా హెల్త్ మినిస్టర్ మూడు నాలుగు సంవత్సరం ఉన్నారు సో దానికి దానికి మిగతా రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి సంభవించిన రాజకీయ పరిణామాల తర్వాత అసలు ప్రజల కోసం మనం ఉన్నామా ప్రజలకు ఏదో కుక్కకు బిస్కట్ వేసినట్టు బిస్కట్ వేస్తే అయి సరిపోతుంది అనే దృష్టిలో రాజకీయ నాయకుల అభిప్రాయం ఏర్పడింది ప్రాజెక్టులు చేద్దాం ఈ ప్రాజెక్టుల వల్ల లాంగ్ రేంజ్ లో ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఆలోచన చేయలే దురదృష్టం అది మరి ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఎట్లా ఉంటుందో నేను నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే ఓటరు అభ్యర్థులు ఎవరు మా పనులు చేయటం లేదు అభ్యర్థులు ఎవరు మా అంటే గెలిచిన వాళ్ళు మా 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 సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ప్రయత్నం చేయటం లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో మేము ఊరికే నేను ఒక మొన్న త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మా బంధువు ఒక ఆయన చనిపోయింటే పరామర్శిద్దామని పోతే ఏం సార్ మీ టికెట్ ఏమైంది అన్నారు నా టికెట్ ఎట్టైనమ్మా మీకు ఎంత కావాలా అంటే పలకల ఓటుకు వేయిస్తే సరిపోద్దమ్మా అన్నాడు ఓటుకు వేయండి సార్ ఇద్దరు ఐదు వేలు అడుగుదాం అన్నారు అదే అండి మా ఐదు వేలు ఓటు వెక్కిచ్చి వాడేం మీకు సేవ చేస్తా అంటే ఇప్పుడేం చేస్తా అడు సార్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి నిలబడినోడు వాడు ఇన్ఛార్జీగా ఉండి ఏం మాకు కనపడకపోయా రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఎమ్మెల్యే అయినోడు కూడా కనపడకపోయా ఏదో మైదుపూర్లో మంచి ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు రెండు కోట్లు పెట్టి ఆ ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటాడు కాని మేము పోతే ఉలకడు పలకడు మేము ఫోన్ చేయమంటే చేయడు లెటర్ రాసేయమంటే రాసేయడు ఏం చేయడు ఎందుకు సార్ వేస్ట్ అందుకని మీరు రావాలంటే లేదులేమ్మా నేను నేను ఈ ఈ ఒడుదుడుకు రాజకీయాలు తట్టుకోలేను నేను ఉండడం లేదు ఆల్రెడీ నేను సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ క్రియాశీల రాజకీయాలను తప్పుకుంటాడు అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు రాయలసీమకు సంబంధించి ఈ ఇటీవల కాలంలో గత చాలా కొత్త కాలంగా రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఆ సందర్భంలో వచ్చిన గ్రేటర్ రాయలసీమ ఏదైతే వాదన వినపడుతుందో ఇప్పుడు మీ సమకాలికులు కానీ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు కానీ లేకుంటే పైరెడ్డి రాజశేఖర్ లాంటి వాడు లేకుంటే దశరెడ్డి లాంటి వాడు దీనికి సంబంధించి గ్రేటర్ రాయలసీమ అయితే ఈ ప్రాంతం బాగుపడుతుందేమో ఈ ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా వ్యవసాయకంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఒక వాదన ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ గ్రేటర్ రాయలసీమ సంబంధించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇప్పుడు నా దృష్టిలో రాయలసీమ బాగుపడుతుంది నమ్మకం నాకు లేదు యాక్చువల్ గా నేను ఆశావాదని ఒకప్పుడు ఇప్పుడు నిరావాస నిరాశావాదని అయిపోయినా ఎందుకంటే ఒకసారి మీరు విలుకట్ పోలవరం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పోలవరాన్ని సోమవారంగా చేసుకుని సోమ ప్రతి సోమవారం రేపు చేస్తా ఉన్నాడు 
సంతోషం అనిపించింది నాకు పోలవరం వస్తే అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ తయారైతే ఆ నీరు సాగర్కు దానికి డైవర్ట్ చేసుకుంటే మనకు శ్రీశైలంలో సఫిషియంట్ నీళ్లు ఉంటాయి రాయలసీమకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనుకున్నారు కానీ ఎవడు నిజా నిజాన్ని నీతిని నిజాయితీని ఒప్పుకోరు రాజశేఖర రెడ్డి పోలవరం ఫౌండేషన్ పోయేటప్పుడు ఒక కాంట్రాక్టర్ అంటే నేను అప్పటికి నేను ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్టే లేదు ఒక కాంట్రాక్టర్ చెప్పినాడు నాకు ఈ పోలవరం అయ్యేది లేదు సచ్చేది లేదు ఆయన ఎందుకో ఫౌండేషన్ వేయాలని పోతున్నాడు పోలవరం ప్రాజెక్టు నలభై ఒక్క మీటరు ఎత్తు వచ్చేటప్పటికి ఇంత అమౌంట్ రిలీఫ్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ కావాలి నలభై ఐదు మీటర్లు వస్తే ఇంత కావాలి అని తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రైతులకు ఇచ్చే నష్టపరిహారం పెంచడం వలన చట్టం చేసి పెంచారు పార్లమెంట్ లో దానివల్ల మళ్ళా ఆ పెద్ద మనిషే చెప్పినాడు ఇంకా పోలవరం మర్చిపోండి అని అంటే పోలవరం మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ గా మర్చిపోండి అని రిజర్వాయర్ గా ఉంటది రిజర్వాయర్ గా ఉంటుంది అందుకని ఏం చేశారంటే వీళ్ళు కాపర్ డ్యామ్ ఓటు కట్టేసి నీళ్లు నిల్వ చేసుకుని దాని నుంచి లిఫ్ట్ చేసుకుని ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు నా దృష్టిలో అయితే ఇప్పుడు చెప్పే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం కానీ పోలవరాన్ని గురించి దాని గురించి ఎవరు ఆలోచించరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాజెక్టులు వస్తాయి రాయలసీమ ప్రజలు బాగుపడతారు అనేది ఏముండదు గతంలో వచ్చిన ప్రాజెక్టుల వల్ల బతకాల్సింది తప్పితే ఇంకా ప్రాజెక్టులు ఏమి రావు ఏ ఏ నీటి వనరులు పైకి బయట పడే ప్రశ్నే లేదు పారిశ్రామికం కూడా అభివృద్ధి పరిస్థితి లేనప్పుడు అంటే వీళ్ళు మనం మీ మీ సమకాలికులు కానీ మన మహేశ్వర రెడ్డి గారు మీద వీళ్ళు వాదిస్తున్నట్టు గ్రేటర్ రాయలసీమ పోతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది గ్రేటర్ రాయలసీమ పొలిటికల్ గా మనం మాట్లాడచ్చు కానీ బట్ ఫైనాన్షియల్ గా వైబుల్ కాదు ఓకే ఇప్పుడు పదమూడు జిల్లాలే వైబుల్ గా లేవు పదమూడు జిల్లాల్లో వచ్చే ఆదాయమే వైబుల్ లేవు తెలంగాణ సపరేట్ అయిన తర్వాత మనం అనాథలు అయిపోయాం తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో మొత్తం కేంద్రీకరితం కేంద్రీకృతించే వల్ల బడ్జెట్ అంతా అక్కడికే పోయింది ఇప్పుడు కష్టం సర్వైవల్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ గ్రేటర్ రాయలసీమకు నేను వ్యతిరేకం అదే ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుత రాజకీయాలకు వస్తే ప్రస్తుత పాలన సంబంధించిన వస్తే గత కొంతకాలం మనం చూస్తున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కానీ అంత ముందు కానీ రాబట్టే సంక్షేమ పథకాలు అన్నది అది అవసరాన్ని బట్టి ఆ రోజు నాయకులు నిర్ణయించారు రామారావు గారు కానీ లేకుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ అప్పుడు ఉన్న అవసరాలు ఏది అవసరమో అది చేశారో ఆ రోజు ఆరోగ్యశ్రీ కానివ్వండి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఏది అవసరం అనుకుంటే ఆ రోజు అది చేసిన పరిస్థితి కానీ ఈ రోజు వచ్చేటప్పటికి ఉచితాలు అనేది కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి ఈ ఉచితాల పైన ఏ ఊరుకుంటున్నారు అసలు ఏ ఏ విధంగా అర్థం చేస్తారు ఉచితాలని ఏ విధంగా అది ఇదవుతుంది అది ఏ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుందో దెబ్బ తీస్తుంది ఉచితాల వల్ల ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఆ ఉచితాలు సంక్షేమం ఉండాలి అంటే ఉచితాలు అంటే సంక్షేమమే సంక్షేమం ఉండాలి కానీ సంక్షేమము మరీ బియాండ్ ఏ పాయింట్ పోయింది అభివృద్ధిని పూర్తిగా పక్కన పడేశారు రోడ్లు కానీ ప్రాజెక్ట్ గేట్లు తయారు చేయలేకపోయి కొట్టుకోపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి రాజకీయ స్వార్థం కోసం ఇసుక కోసము అన్నమయ్య డ్యాము పించా డ్యాం పించా డ్యాం కొట్టుకుపోతానే ఆ నీళ్లు వచ్చి అన్నమయ్యలు పడతాయి అన్నమయ్యలు పడతాయని తెలిసి కూడా అన్నమయ్య గేట్ లో ఓపెన్ చేయలేదు వదిలేస్తారు ఎందుకు కింద అప్పటి రాజకీయ నాయకులు ఇసుక వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు ఇట్లా రాజకీయ స్వార్థం విపరీతం పెరిగిపోయింది ఈ వ్యవస్థలో లోపాల వల్ల సంక్షేమము అప్పటికప్పుడు సంక్షేమము ఆ ఓటరు డబ్బులు ఇచ్చి గెలవడం తప్పితే విశాల రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఏ రాజకీయ పార్టీ ఆలోచించలే ఈ ఉచితాలు అన్నాయి ఒకరి నుంచి ఒక వాగ్దా వాగ్దానం చేస్తున్న పరిస్థితి నిన్నటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తిట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు మేము అధికారాలు లేక వస్తే ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఇంకా అలా ఆమెకి చేస్తాం అలాగే వాలంటీర్లకు పదివేలు ఇస్తాం వికలాంగులకు నాలుగు వేలు పెన్షన్ చేస్తాం అది ఇది ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే ఇది ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా ఏ విధంగా దెబ్బతీస్తుంది ఏంటి పరిస్థితి ఈ ఉచితాలకు సంబంధించి అసలు ఇది ఉండాలా లేదా అసలు ఏంటి పరిస్థితి మీరు ఏమనుకుంటారా ఉండాలా ఒక అనుభవం రెడ్డిగా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఉచితాలు ఉండాలా ఎంతవరకు ఉండాలా కొంతవరకు ఉండాలా 
రాష్ట్ర అభివృద్ధిని దెబ్బతీసే విధంగా ఉచితాలు ఉండకూడదు దాని మీదనే సుప్రీం కోర్టులో ఒక ఎవడో సమ్ ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయ పిల్ వేస్తారు దాని మీద సుప్రీం కోర్టు సీరియస్ వ్యూ తీసుకుంది అది ఎప్పుడో వింటారు విన్న తర్వాత ఐ థింక్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ సంబంధించిన జడ్జి లాంటి జడ్జిమెంట్ ఒకటి వస్తుందని ఆశిస్తున్నా ఫ్యూచర్ బాగుంటుందని ఆశిద్దాం ఊరికి ఏదో మహిళల ప్రిజర్వేషన్ పెట్టామో తప్పది ఇంకా ఘోరమైన అరెస్ నువ్వు నువ్వు ఫాలో అయితే అనవు లేదు రాజ నేషనల్ పాలిటిక్స్ కానీ నాకైతే అసహ్యం వేస్తుంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ చూసి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ను చీఫ్ జస్టిస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీడర్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ కూర్చొని సెలెక్ట్ చేయాలా దాన్ని తీసేసి ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీడర్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ క్యాబినెట్ లో మంత్రి పెట్టారు తర్వాత ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ పిఎంఎల్ఏ పిఎంఎల్ఏ అనేది ఈ పొద్దు కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉంది అంటే అప్పుడు పిఎంఎల్ఏ పేరు కన్నా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ వయలేషన్ ఏదో ఉంది ఫెరా తీసేసి పిఎంఎల్ఏ పెట్టారు అంటే పిఎంఎల్ఏ పెట్టింది కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే ఇప్పుడు పిఎంఎల్ఏ ఏముంది ఊరికే నోటి మాటతో నేను ఆర్ఎస్ కి ఇంత డబ్బులు ఇచ్చినారు అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఇంట్లో సర్చ్ చేయొచ్చు అట్లా పార్లమెంట్ లో చట్టం చేశారు ఆ చట్టాన్ని సుప్రీం కోర్టు ముగ్గురు జడ్జిలు ఒప్పుకున్నారు తర్వాత ఈ విస్తృతంగా ఈ రైట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఇండియా బ్లాక్ అంటే ఈ ప్రతిపక్షాలన్నీ పోయి సుప్రీం కోర్టులో అప్రోచ్ అయితే లార్జర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ కి రెఫర్ చేసినట్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఏంటి అండి ఇది దోపిడీ తప్పితే ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అంటే నువ్వు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అంటే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఆ ప్రాపర్టీ వల్ల రాజకీయ పార్టీలకు ఇంటి వ్యక్తులు ఇచ్చే గానీ సంస్థలు ఇచ్చేటి గానీ బాగా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ తోనే ఆ చట్టం తెచ్చినారని అనుకున్నారు కానీ ఇందులో ఇంత నీచంగా ఉదాహరణకు అదే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ హైకోర్టు లో ఆర్క్యూ చేసినట్టు శరత్ చంద్ర రెడ్డి శరత్ చంద్ర రెడ్డి లిల్లీకర్ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో అరెస్ట్ అయితే అరెస్ట్ అయినాక యాభై కోట్లు లిక్కర్ బాండ్ ఇస్తే అప్పుడు బెయిల్ వచ్చింది ఆయనకు ఇవాళ హిందూ చూస్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇంకా పూర్తిగా చదవలేదు ఇంకా చదవాలి రాత్రికి ఇంకా ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా నూట ముప్పై ఏడు కోట్లు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ బీఆర్ఎస్ కొంత కొంత ఇచ్చినారు సో డబ్బుల్లోనికి ఏ రాజకీయ పార్టీ అధికారం లేక వచ్చేది కాదు ఇంపార్టెంట్ ఉదాహరణకు ఈ మధ్య తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్ లో ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడులో విశ్వేశ్వరెడ్డిని గురించి బాగా రాస్తా ఉన్నారు ఏది ఆయనకు పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తున్నారని ఇదే విశ్వేశ్వరరెడ్డిని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రమోట్ చేస్తారని రికార్డ్ చూస్తే తెలుస్తుంది సో ఒకవేళ ఏదైనా కారణాల వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓడిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే మళ్ళా విశ్వేశ్వరరెడ్డి ఉంటాడు డబ్బు నోడు ఆడ ఉంటాడు ఆ పార్టీలో ఉంటాడు ఈ పార్టీలో ఉంటాడు ఎవడు అధికారం లేక వచ్చినా ఈ డబ్బు నోళ్ళదే వాళ్ళే డొనేషన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే ఈ క్లాసిస్ట్ జయప్రకాశ్ ఆయన ఆయన నా మద్దతు కూటమికే అన్నాడు నీకు అంటే నువ్వు కులంతో కులం కాబట్టి కూటమికి అంటావు నువ్వు ఆ ఎలక్ట్రల్ బాండ్ సపోర్ట్ చేస్తావు నువ్వు నువ్వు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ జడ్జిమెంట్ తప్పు అంటావు నీ ఏం అసలు ఏ బా ఏ ఏ భావాలు ఉన్నాయి నీతో నీ దగ్గర ఏ భావాలతో నువ్వు లోక్సత్తా పార్టీ పెట్టినావు నాకు ఇదే చాలా బాధగా ఉంది ఇట్లాంటి మనుషులు కూడా ఉంటారా అనిపించింది నాకు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అయిపోయింది తర్వాత సుప్రీం కోర్టు క్రియాశీలకంగా లేకపోతే ఈ ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఈ దేశంలో ఉండే అవకాశం లేదు బేసిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ నే మార్చే పరిస్థితి రా వస్తుందేమో అని నాకు నాకు భయం వేస్తా ఉంది అందుకని సుప్రీం సుప్రీం కోర్టు అనేది క్రియాశీలకంగా ఉండాలా క్రియాశీలకంగా ఉండ ఉండి ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ కానీ లేకపోతే ఢిల్లీ మేయర్ ఢిల్లీ కాదు చండీగఢ్ చండీగఢ్ మేయర్ ఎలక్షన్ ఏమైంది ఎలక్ట్రల్ ఆఫీసర్ ఇచ్చేసి చేశా దాన్ని రివర్స్ చేశారు సుప్రీం కోర్టు క్రియాశీలకం క్రియాశీలకంగా ఉండి జరుగుతా ఉంది అయితే ఇంకా క్రియాశీలకంగా ఉండాల్సిన అవసరం సుప్రీం కోర్టు ఉంది
ఇప్పుడు పిఎంఎల్ఏ అంటే సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఎవరినైనా వితౌట్ ఎనీ రీజన్ నువ్వు ఇంట్లో సెర్చ్ చేయొచ్చు సెర్చ్ చేసుకోండి ఏమైనా దొరికితే కేసు పెట్టుకోండి ఎవరికి అభ్యంతర్ల కానీ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో ఎస్ పాలసీ మార్చినారు నేను కూడా నలభై సంవత్సరాల నుంచి చూస్తాను ఢిల్లీలో అప్పుడున్న పాలసీ మంచిది పాలసీ మార్చినారు ఆ పాలసీ మార్చినారు కానీ మనీ ట్రైల్ ఎక్కడుంది మనీ ట్రైల్ అల్టిమేట్ గా ఎన్ యూజర్ ముక్కు మనీ రావాలి కదా అది రాలే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసులో పిఎంఎల్ఏ ఎందుకు వర్తిస్తుంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి నీకిది నాకిది ఫిట్ పోకు ప్రూవ్ చేసింది సిబిఐ ఇక్కడ ఆ మనీ ట్రయలే లేదు సాక్షాత్ సంజీవ్ సంజయ్ కన్నా సుప్రీంకోర్టు కామెంట్ చేశారు మనీ ట్రయల్ లేదు మనీ సిసోడియా బెయిల్ విషయంలో అయినా వాళ్ళు సిబిఐ చెప్పిందంటే సుకేష్ ఏదో ఉన్నాడు అది తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ లో ఇచ్చాను వంద కోట్లు రూపాయలు పలానా కారు లో పెట్టానని చెప్తున్నాడు చెప్పారు అంత ముందు ఇచ్చిన భాగంలో కానీ లేకపోతే రాసిన జైలు నుంచి తీహార్ జైలు నుంచి తాను రాసిన లెటర్లు కానివ్వండి ఇది చేశానని చెప్తుంటే అది అది మనీ డైల్ కింద రాదనుకుంటున్నారా ఇది ఏంటి అంటే మీరు అన్నట్టు పాలసీ ముందున్న పాలసీ బాగుంది ఈ పాలసీ బాగాలేదని మీరు అంటున్నారు కానీ ఆ పాలసీ తప్పు జరిగినట్టే కదా ఇది తప్పు జరిగినట్టే కదా ఏదో లేకపోతే మీరు అంటే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ లేకపోతే మనీ సర్క్యులేషన్ ఉండదు పోయిండొచ్చు కానీ తప్పది జరిగింది అనుకోవచ్చు కదా మనం పాలకులకు రకరకాల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పుడు సారా పాలసీ ప్రభుత్వం సారా వ్యాపారం చేసేది ఏంది నాకు అర్థాలు ప్రభుత్వం అనేది ఒక పాలసీను తయారు చేసి ఆ పాలసీ ప్రకారం జరగాల ప్రభుత్వమే సారా అమ్మితే ఏముందిగా అట్ట తయారైపోయారు ప్రభుత్వాలు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంబంధించి ఫైనల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటే రాష్ట్ర రాజకీయాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాలకు పాలు ఏ విధంగా ఉందనుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పాలు ప్రజెంట్ ప్రభుత్వం వైసీపీ పాలు ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే ఏమైనా ఇంకేమైనా అద్భుతాలు ఏమైనా జరిగే అవకాశం ఉంది పాలసీలన్నీ చేంజ్ అయితే అనుకుంటా నేను సారా వ్యాపారం ప్రభుత్వం చేతిలో ఉండదు మళ్ళీ పాత సిస్టమ్ లో ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నా నేను సారా ఎవరు మామూలుగా ఇన్ జనరల్ గా పాలనకు ఏం తేడా మీరు మీరు పాలు మీరు మంచిగా ఏం తేడా పాలన ఉండేదానికి డబ్బు ఎక్కడ ఉంది రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టి ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు నిన్న డబ్బులు తెచ్చిన దాంట్లో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టి తెచ్చిందే ఖజానా ఖాళీ అవుతుంది ఏం ఉండదు జూన్ ఫోర్త్ నాటికి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయినా చంద్రబాబు గాని లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గాని లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గాని ఎవరైనా కూడా ఏం ఉండదు ఖాళీ ఖాళీ ఖజానా మరి ఎట్లా చేస్తారో ఏమో భగవంతుడే తెల్ల ఫైనల్ గా ప్రస్తుతం మీరు క్రియాశీలక రాజకీయాల నుంచి ప్రేమించుకున్నారని మీరు అంటున్నారు నేపథ్యంలో మీకు వారసులు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మళ్ళీ మైత్రి రాజకీయాలకు వచ్చే అవకాశం నా కుటుంబంలో నాకు ఇద్దరు కూతుర్లు ఇద్దరు కూతుర్లు ఇద్దరు అల్లుళ్ళు నలుగురు అమెరికన్ సిటిజన్స్ వాళ్ళ పిల్లల నలుగురు కూడా అమెరికన్ సిటిజన్స్ పెద్ద మనమరాలు నేను పన్నెండు వస్తే హైదరాబాద్ పోతున్నా గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీకి డాక్టర్ అయింది అమ్మాయి గాంధీ నుంచి మెరిట్ మీద వచ్చింది రెండో కూతురు కూతురు డాక్టరే పెద్ద కూతురు కూతురు మా ఇంటి పక్కనే గచ్చి పోలీస్ స్టేడియం పక్కన ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టాడు పాపం ట్రిపుల్ ఐటి అందులో ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది ఇంజనీరింగ్ ఆయన్ని యూఎస్ కెళ్ళిపోయేది మనవాడు టెన్త్ క్లాస్ వాడు ఆల్రెడీ టెన్త్ క్లాస్ అవుతాను నేను స్పెయిన్ పోత తాత ఫుట్బాల్ లో ట్రైన్ అవుతా అంటున్నాడు కాబట్టి మా మా కుటుంబంలో వారసత్వ రాజకీయాలు ఉండే ప్రశ్నే లేదు నేనే నేను కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ భావాలు కలిగిన వాడిని నా నేనే ఒక ఆలోచనలో ఎందుకున్నానంటే ఎమ్మెల్యే గెలవాను అన్నప్పుడు పాలిటిక్స్ ఇస్ రాస్ట్ రిసార్ట్ ఆఫ్ కౌంటర్ అని నా ఆలోచన అయితే నేను ఐ వాజ్ ఫోర్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అప్పుడు ఈ మండలంలో ఈ మండలం నుంచి ఎమ్మెల్యే ఎవరు కాలే అప్పుడు ఇంతవరకు మైదిపూర్ నియోజకవర్గం ఏర్పడినప్పటి నుంచి కానీ కడప నియోజకవర్గంలో ఈ మండలం ఉన్నప్పటి నుంచి కానీ సో నన్నే ఫోర్స్ చేయడం వల్ల నేనే వచ్చిన నాతోనే పాలిటిక్స్ అయిపోతాయి నేను ఎవరిని వారసత్వ రాజకీయాలను ప్రోత్సహించను వారసత్వ రాజకీయాలను ప్రోత్సహించే వాళ్ళను నేను ఇష్టపడను కూడా కానీ గ్రేట్ మోడీ ప్రజలందరూ బ్రహ్మరథం పడతారు ఇప్పుడు నా దృష్టిలో మోడీకి నాలుగు వందలు అంటా నాలుగు వందలు కాదు 
మూడు వందలు వస్తే గొప్ప ఈ తురి మళ్ళా తురికి పది అధికారం కూడా ఉండదు ఒక సోఫాలో వారసత్వ రాజకీయాలు ఉండేవాళ్ళు నాకు ఇష్టం లేదు అంటాడు ఈ పక్క చంద్రబాబు చంద్రబాబు పక్క కొడుకు 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 వారసత్వ రాజకీయాలు ఈ పక్క అవినీతి పనులను నేను సహించను చించేస్తా పొడిసేస్తా అంటాడు ఈ పక్క అవినీతి పోయడం జగన్ ఇద్దరు ఉన్నారు నీకు ఎవరు గెలిచినా కూడా ఇరవై ఐదు సీట్లు ఆయనయ్యే ఎంపీలన్నీ ఆయనయ్యే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎవడుంటే ఉంది ఇరవై ఐదు ఎంపీలు ఇయ్యే కాబట్టి మోడీ కూడా చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి నుంచి కాకపోతే సమ కాంగ్రెస్ మీద ఒక రకమైన ఏకభావం కలిగించేదానికి కొంతమంది అధికారులు మన్మోహన్ సింగ్ హానెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టరు ఆ టైంలో కాగో మోకడో వాడో ఈడో వాడి క్యాబినెట్ పోస్ట్ లేదనో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ లేదని ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశారు కోల్ స్కామ్ అని టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ అని ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి చెడ్డపేట తెచ్చి మోడీని కూర్చోబెట్టారు కానీ మోడీ వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా ఒప్పుకుంటా అతనికి ఈ కుటుంబం మీద లేదు కుటుంబం లేదు అతను హానెస్ట్ ఒక్క రూపాయలు లంచం తీసుకోడు కానీ ఏం తీసుకోకుండా ఈ ఎలక్షన్లు ఎట్లా నడుస్తున్నాయి ఎట్లా నడుస్తున్నాయి ఈ ఎలక్షన్లు తెలంగాణ ఎలక్షన్ లో నాకు ప్రత్యక్షంగా నాకు పెద్ద శిష్యుడు ఎమ్మెల్యే అయినాడు బీజేపీలో ఆ ఏమయ్య ఎంత వచ్చింది పార్టీ నుంచి పది కోట్లు వచ్చింది అన్నాడు పది కోట్లు నువ్వు పార్టీ ఇంత గతంలో ఎప్పుడు ఉండేది కదా బీజేపీలో పది కోట్లు పార్టీకి ఇస్తున్న ఇస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు నువ్వు మోడీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ మోడీ ఏ స్కామ్ లో లేడు మోడీ ఏ దాంట్లో లేడు అమిత్ షా ఏ దాంట్లో లేడు కానీ ఎక్కడో జరుగుతూ ఉంది ఎక్కడో జరుగుతూ ఉంది జరుగుతా ఉంది ఆ డబ్బు వస్తుంది ఎలక్షన్ లో ఖర్చు పెడతారు అది పెడతారు అది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లేదు కానీ మరి కొత్త పొద్దులో ఎప్పుడు దొరికిందంటే తెలంగాణలో ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రాణహిత చేవెల్ అనేది రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో ఎక్స్పర్ట్ ఆయన ఏమి ఆ గోదావరిలో స్థలం చూడ ఈ నుంచి నీళ్లు వస్తే ప్రాణహిత చేవిల్ల చేవిలో తీసుకోవచ్చు అని ఆయన తెలియదు కానీ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో సుగం తినేసిన ప్రాజెక్ట్ లో ఇంకేం ఉంది నాకు అని ఈయన కాళేశ్వరం మీద పెట్టాడు ఇప్పుడు ఏమైంది కాళేశ్వరం కాళేశ్వరం లో నలభై వేల కోట్ల అయ్యే ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు లక్ష డెబ్బై వేల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ప్రధానంగా రాయలసీమ అభివృద్ధికి సంబంధించి మీరు ఇచ్చే సూచన ఏంటి ఏ పార్టీ కన్నా కానివ్వండి అది వచ్చిన వైసీపీ కానివ్వండి లేకంటే టీడీపీ కానివ్వండి లేదంటే ఎవరో కానివ్వండి ఈ రాయలసీమకు అభివృద్ధి కంటే చిత్త శుద్ధితో ఎవరు ఏం పని చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ విధమైన సలహాలు మీరు ఇచ్చే ఇస్తారు నాకైతే ఎందుకంటే నా కన్సూప్ మేరలో రాయలసీమ ఎందుకంటే మీరు రాయలసీమ చూసాడు యాభై ఐదు సంవత్సరాలుగా అందుకు చరిత్ర చెప్తుంది ఇక్కడ గంజి కరువు రావడం అన్నది లేకంటే ఈ ఫ్యాక్టరీస్ డెవలప్ కావడానికి కూడా కొంత కరువు కారణం అంటే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసే విషయమే కానీ తరాలు కరుస్తున్న దశాబ్దాలు కరుస్తున్న రాయలసీమ పరిస్థితి పూర్తి స్థాయిలో మెరుగుపడే పరిస్థితి అంటే ఏ విధంగా మీరు దాన్ని ఏ విధంగా సలహాలు ఇస్తారు దానికి సంబంధించి ఏ విధంగా పాల్గొ ఏ విధంగా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవాలి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ప్రభుత్వ సైడ్ నుంచి నాకు తెలిసి ఏ సహాయం జరగదు నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజోలి జలాశయానికి పునాదిరాయి వేశారు నేను ఆ రోజు చెప్పా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో ప్రాజెక్ట్ కన్నా నష్టపరిహారం కాంపెన్సేషన్ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని పెద్దమూరి మండలంలో అది అంతే ఫౌండేషన్ ఆయన వేసినాడు అయిపోయింది మళ్ళా చంద్రబాబు వచ్చినాడు ఫౌండేషన్ ఆడ అయిపోయింది జగన్ వచ్చినాడు ఫౌండేషన్ వేసినాడు అయిపోయింది ఇంకా నాకు తెలిసి రాజ రాయలసీమలో ఏ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాదు మొదలు పెట్టిన ప్రాజెక్టు పూర్తి కావు కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏది రాదు సమృద్ధిగా వాతావరణ వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వర్షాలు పడి సమృద్ధిగా నీళ్లు ఉంటే రైతులు ఆ బావుళ్ళలో బోర్లలోనూ ఉంటేనో లేదా చెరువుల్లో ఉంటేనో దాంతో పండించుకొని బతకాల్సింది తప్పితే ఈ ప్రభుత్వాలు చేసేది ఏమీ లేదు ఏమీ అసలు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి లెక్కిస్తారు అంతే ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి రైతులు మాట్లాడుకుంటే రైతుల పరిస్థితి మరీ దారం ఉన్న పరిస్థితి ఎందుకంటే వాస్తవం మాట్లాడుకుంటే మన సంక్షేమ పథకాలు మీరున్నట్టు ఎవరు వ్యతిరేక సంక్షేమాలు సరే ఈ సంక్షేమ పథకాల కారణంగా లేదంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఉపాధి పక్క వ్యాపారం కారణంగానే కానివ్వండి ఏదైనా కానీ రాయలసీమలో రాయలసీమ కూడా కాదు చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ మెట్ర ప్రాంతాలు చాలా ప్రాంతాల్లో 
కూలీ దొరకని పరిస్థితి కూలీ దొరకని పరిస్థితి ఎందుకంటే పంట పెడితే కూలీ చేయాలి ఇంట్లో సొంత మనిషి ఉంటే దాన్ని వ్యవసాయం చేసుకోవాలన్నా దాన్ని పంట తీసుకున్న పరిస్థితి ఉన్నది కానీ ఈరోజు కూలీ ఆరు వందలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది రైతు అయితే చాలా కాలంగా కూడా దీనికి సంబంధించి రైతు రైతాంగానికి సంబంధించి ఒక వాదన అయితే బలం కనపడుతూ ఉంది ఏదైతే అనవసరంగా ఉపాధి హామీ పత్రం పేరుతోటి పేద కూలీలకు ఉపాధి కల్పించాలనే పేరుతోటి దానికి ఎప్పుడు అభ్యంతరం లేదు కానీ ఆ పనులు చేస్తున్న పనులు పనికి రావు అది ఉపయోగపడలేదు కూలీ ఇవ్వడానికి కోసమే చేస్తున్నారు ఊరికే చెరువులు మట్టి తీసుకోవడం కాలువలు మట్టి తీసుకోవడం ప్రయోజనం లేదన్న నేపథ్యంలో రైతులు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నది ఈ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వ్యవసాయ రంగానికి అనుసంధానం చేయాలంటే ఉపాధి హామీని వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయాలని కానీ అందరు చెప్తారు కానీ ఎవరు చేయలేకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే ఉపాధి హామీ నుంచి బడ్జెట్ తగ్గించింది అంటే ఉపాధి హామీలో ఉండాలా రైట్ టు వర్క్ అనేది ఉండాలా కానీ దానివల్ల ఒక ఆస్తి క్రియేట్ కాబడాల ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు అప్పు చేయకుండా ఏ ఉండలేవు అప్పు చేస్తారు లక్షల కోట్లు అప్పు చేస్తారు ఆ లక్షల కోట్లు అప్పు చేసేది ప్రభుత్వ ఆస్తి ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలా గతంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చెప్పేది అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు అన్ని పోయినాయి ఎవడు పట్టించుకోవడంలా సిక్స్టీ పర్సెంట్ అది బడ్జెట్ షుడ్ బి స్పెండ్ ఫస్ట్ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము అరవై శాతము క్యాపిటల్ వర్క్స్ మీద ఉండాలా అభివృద్ధి పథకాల మీద ఉండాలా తర్వాత దాన్ని ఫార్టీకి తగ్గించారు ఇప్పుడు అసలు లేదు ఇప్పుడు రిజర్వ్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చే బడ్జెట్ లో ఒక రూపాయి లేదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అదేమి బతుకమ్మ అమ్మ ఒడే తల్లి ఒడి అమ్మ ఒడి ఒకరికే ఈలాగ చేతులు ఎత్తేసాడు ఒక్కొక్కనే సహజ ప్రసాద్ మధ్యలో ఈయన ఇంట్లో ఎంత ఉంటా ఉంది అంటే అందరికి ఇస్తామంటాడు ఎక్కడ చేస్తారో ఏం చేస్తారో ఏమైతే ఈ రాష్ట్రాలు ఈ ప్రజలు ఏమైతారో తెలంగాణలో కూడా నేను బాగా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తా హైదరాబాద్ లో నా కూతురు ఉన్నారు కాబట్టి మొన్నటి వరకు ఒక రకంగా ఉండింది ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా చేతులు ఎత్తేసే పరిస్థితి రుణమాఫీ అయినారు చేయలేకున్నారు ఇప్పుడు లేదు డబ్బు లేదు ఇప్పుడు ఏదో ఈ రాష్ట్రంలో పాపం రైతులు జగన్మోహన్ రెడ్డి రుణమాఫీ చేస్తాడని ఎదురు చూస్తా ఇప్పుడే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ బ్లీక్ ఆర్ఎస్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ బ్లీక్ కనుచూపు మేరలో ఎక్కడ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని విధ అన్ని రంగాల్లో డెవలప్ అవుతుందని నమ్మకం నాకు లేదు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఆర్పీని నెలూరు పెద్ద చేపలు ఇప్పుడు చూడండి మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ పీపుల్ ఐఎమ్ సోనాక్షి వర్మ అండ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ తెలుగు రాజ్యం అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్